ఎవ్రీవన్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దీపు డిఆర్ఎస్ అండ్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మీలో ఎవరైనా కొత్తగా నా వీడియోస్ ని చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ అన్నిటిని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేసేయండి ఈ రోజు వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి స్నాక్ ఐటమ్ చూపించబోతున్నానండి అదే ఎగ్ సిక్స్టీ ఇది చాలా స్పైసీగా ఘాట్ గా కమ్మగా బలే ఉంటుందండి అచ్చం స్ట్రీట్ లో దొరికే ఎగ్ సిక్స్టీ రెసిపీ లానే ఉంటుంది ఇది చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా చూపించబోతున్నానండి సో ముందైతే ఎగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోసం ఈ విధంగా ఎగ్స్ అనేది ఉడకబెట్టుకోవాలండి లైట్ గా సాల్ట్ వేసుకొని ఉడకబెట్టుకుందాం సో ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దామండి ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ఒక సిక్స్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను పెరుగు తీసుకున్నానండి ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ పెరుగు కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టూ స్పూన్స్ సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి కారం గరం మసాలా ఉప్పు మీ టేస్ట్ కి సరిపడా స్పైస్ కి సరిపడా వేసుకోండి టొమాటో కెచ్అప్ వన్ రా ఎగ్ కరివేపాకు కొత్తిమీర వెల్లుల్లిపాయ చాప్ చేసుకున్నవి అల్లం చాప్ చేసుకున్నవి ఈ రెండు బాగా చాప్ చేసుకోవాలండి ఫైన్ గా సో ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి అదే ప్రాసెస్ ముందైతే ఇలాగా నైఫ్ హెల్ప్ తో బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ని కట్ చేసుకోవాలండి లోపల ఎల్లో పాట్ ని తీసేద్దాము సో పసుపు సొన్న తీసేసుకుందామండి ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ మనము యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నని పీసెస్ గా కట్ చేసుకుందాం బాగా చాప్ చేసుకుందామండి సో అప్పుడే మనకి ఎగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బాగా వస్తుంది ఈ విధంగా బాగా సన్నగా చాప్ చేసుకుందాము సో అన్ని ఎగ్స్ ఇదే విధంగా చాప్ చేసేసుకుందాము ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక బౌల్ లోకి తీసుకొని అల్లం వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు చాప్ చేసుకున్న వేసుకుందామండి ఇప్పుడైతే మీ స్పైసీ తగ్గట్టుగా మీ టేస్ట్ కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి గరం మసాలా కూడా వేసేసుకోండి మీ స్పైస్ కి తగ్గట్టు కారం కూడా వేసేసుకోండి సో కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అంటే అప్పుడే స్పైసీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఎగ్జిస్ట్ బై రెసిపీ కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా టూ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసేసుకుందాము సో కార్న్ ఫ్లోర్ లేకపోతే మీరు శనగపిండి కూడా వేసుకోవచ్చు రెండు మిక్స్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ శనగపిండి ఇప్పుడైతే వన్ రా ఎగ్ అంటే పచ్చి ఎగ్ ఎల్లో సొన్న మాత్రం వేసుకోవాలండి ఎల్లో సొన్న వద్దు వాసన వస్తుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకుందాము మీకు కావాలనిపిస్తే లైట్ గా వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి చూసారా నేను శనగపిండి కూడా యాడ్ చేశాను టేస్ట్ బాగుంటుంది బైండింగ్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ వేసేసుకుందాము ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వాలండి సో హీట్ అయ్యాక మీడియం ఫ్లేమ్ లోకి మార్చేసి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ఉండలుగా లేకపోతే ఎనీ షేప్ పర్లేదండి ఎగ్ మిశ్రమాన్ని అంతా ఈ విధంగా మనము పొకోడీ రూపంలో వేసేసుకుందాము సో ఇది బాగా వేగాలండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు సో బోత్ సైడ్స్ బాగా వేగాలి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసుకోండి వేగిపోయినాయండి ఇంకా వీటిని మనము ఆయిల్ లోంచి తీసేయటమే ఈ విధంగా టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాము సో ఈ టిష్యూ పేపర్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడాలండి సో ఎక్సెస్ ఆయిల్ అనేది టిష్యూ పేపర్ పీల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో మొత్తం ఇలా తీసేసుకుందాం సైడ్ కి ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని లైట్ గా ఆయిల్ వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుందామండి ఇప్పుడైతే సన్నగా చీల్చి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసేద్దాము కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేద్దామండి టేస్ట్ బాగుంటుంది కరివేపాకు వేస్తే ఇప్పుడు లైట్ గా సాల్ట్ వేసుకుందాము ఒక పించు సాల్ట్ ఒక పింఛు గరం మసాలా వేసుకుందామండి ఎక్కువ కూడా సరిపోదు ఇందాక ఆల్రెడీ వేసాము కదా ఎగ్ మిశ్రమంలో ఇప్పుడైతే పెరుగు కూడా యాడ్ చేద్దామండి పెరుగు అనేది స్కిప్ చేయబాకండి చాలా బాగుంటుంది టూ స్పూన్స్ వరకు పెరుగు యాడ్ చేసేసి లైట్ గా కారం కూడా వేసేద్దాం కారం అనేది చూసి వేసుకోండి ఇందాక ఎగ్ లో వేసాం కదా కారం ఇప్పుడైతే ఇలాగ మొత్తం కలిసిపోయాక మనము టొమాటో కెచప్ యాడ్ చేయటమేనండి సో చాలా మంది సోయా సాస్ అవన్నీ వేస్తారు సో నేను సింపుల్ గా చూపిస్తున్నాను సో అందరింట్లో టొమాటో కెచప్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి టొమాటో కెచప్ వేసుకున్న టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సింపుల్ రెసిపీ అండి ఇది అప్పటికప్పుడు స్నాక్స్ తినాలంటే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు సో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఎగ్ ను కూడా యాడ్ చేసేద్దాము టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఎగ్ రెసిపీ ఎగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రెసిపీ ఈ విధంగా సాస్ అంతా మన ఎగ్ కి కోట్ అవ్వాలి బాగా సో ఒక టూ మినిట్స్ అలాగా సెట్ చేసుకుందాము ఇలా కలుపుకుంటూ 
సో సాసెస్ అంతా పెరుగు అవన్నీ బాగా కోట్ అవుతాయండి ఎగ్ కి ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న కొరియాండర్ ని యాడ్ చేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే ఇంతేనండి అయిపోయింది మన ఎగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రెసిపీ చాలా సింపుల్ కదా సో మీరు సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ అవేం వేయకుండా ఈజీగా అందరికి అవైలబిలిటీలో ఉన్న టొమాటో కెచప్ తోనే చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్ లోకి సర్వ్ చేసుకుందామండి సో ఇన్స్టాంట్ గా ఏమన్నా తినాలనిపిస్తే కారం కారంగా ఈ విధంగా మనము ఎక్సిస్ట్ వే రెసిపీని సింపుల్ గా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అచ్చం బండి మీద దొరికే ఎక్సిస్ట్ ఫైలానే ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే తప్పకుండా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అందరూ ఇలా మొత్తం సర్వ్ చేసేసుకుందాము నేనైతే లెమన్ ఆనియన్ కెచప్ తో గార్నిష్ చేసుకున్నానండి కొరియాండర్ తో కూడా ఈ లెమన్ పీసెస్ తో తింటే చాలా బాగుంటుంది లెమన్ పిండుకొని ఆనియన్ పీసెస్ తో తింటే సూపర్ గా ఉంటుందండి టేస్ట్ అయితే మాత్రం చూస్తున్నారా మీకు చూస్తుంటే తెలిసిపోతుంది కదా ఎంత ఎమ్మిగా ఉందో చాలా స్పైసీగా ఉంటుందండి సో స్పైసీ ఫుడ్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇది పెర్ఫెక్ట్ డిష్ సో అందరు తప్పకుండా ఈ డిష్ ని అందరు ట్రై చేయండి ఇంట్లో చాలా సింపుల్ గా చూపించాను కదా ఇప్పుడైతే నేను మీకు టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఈ విధంగా ఒక లెమన్ ని హాఫ్ లెమన్ ని స్క్వీజ్ చేసి ఇలా ఫోర్క్ హెల్ప్ తో నేను సాస్ లో డిప్ చేసుకొని తినేయటమేనండి టేస్ట్ అయితే సూపర్ గా వచ్చిందండి డిలీషియస్ గా ఉంటుంది సో పిల్లలకి ఎగ్ మామూలుగా పెడితే తింటారు కదా సో ఈ విధంగా పెట్టేయండి తినేస్తారు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఎన్నో రావాలనుకుంటే వెంటనే నా వీడియోస్ అన్నిటిని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేసేయండి అలాగే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్